番組アンバサダーの市川團十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラスイエ久保田光太です久保田光太選手2000年千葉市生まれの23歳生まれつき左腕をほとんど動かせず右腕だけを使って泳ぐパラスイマーです0歳からスイミングスクールに通い小学5年生から本格的に競泳を始めましたその後日本体育大学に進学水中をドルフィンキックで進むバサロキックでスピードアップに取り組み2021年東京パラリンピックに出場しました2023年8月パラ水泳世界選手権 100m 背泳ぎで銀メダルを獲得パリパラリンピックで初のメダルを目指します生まれつき左腕がうまく動かせない久保田選手どのぐらい動かすことができるんでしょうか左腕はまっすぐ上には上げられなくてまあ大体45度ぐらいまで上に上げることができてまあ基本的な生活に関してはそんなに支障はないかなっていう感じです生後間もなく久保田選手は地元のスイミングスクールに入りましたまあ本当に小さい頃からずっとスイミングスクールに通っていたのでまあそれが当たり前になっていたというかそういう感じでしたね久保田選手は小学5年生から地元のパラ水泳チーム千葉ミラクルズに参加これがきっかけで本格的にパラ水泳に取り組むようになりました母がその新聞でちょうどミラクルズの記事を見つけてくれてでそこでまあパラ水泳っていう存在を知ったんですけど、まあ、こういうのがあるよっていうので体験に行ったのがきっかけですね千葉ミラクルズにはどんなメンバーがいるのでしょうか基本的には障害者のスイミングチームになるんで、まあ、障害を持った方々と一緒に練習はしてたんですけど、まあ、比較的年齢層は高めで僕が入った時にはもう一人女の人が高校生か中学生ぐらいだった方が一人いてそれ以外も本当基本的に年配の方でしたねそれこそそれまでパラスポーツもそうですけどパラ水泳っていう存在を全く知らずにいたのでこういった世界があるんだっていうのは新鮮ではありましたね千葉ミラクルズと並行して気合水泳塾というスイミングスクールにも通うようになった久保田選手千葉ミラクルズに亀井さんっていう、まあ、おじさんの方がいらっしゃってで千葉ミラクルズの練習が週に確か1回程度だったんでそれ以外の練習をその亀井さんっていう方に見ていただいててで高校生くらいからその気合水泳塾っていうところで練習するようになったんですけどそこにはその亀井さんの紹介で履いて練習するようになりましたね気合水泳塾の方ではマスターズを目指されている方々が基本的には選手としてやられててまあ本当に水泳に関する基礎的な部分を教えていただいたかなっていう感じですね全国大会にも出場するようになった久保田選手パラリンピックを意識し始めたのは高校三年生で大学に入ることが決まった時ですね自分が別に出れるとも思っていなかったんで日体大に入ったのはまあ大学に進学するっていう決断に至るまでもまあいろいろあったんですけどそこでまあ水泳を続けるっていう風に高校二年生の頃になってで大学に入ってでからそのパラリンピックっていうのが記録的にも現実的になってきたのでそこでちゃんと真剣に目指し始めたっていう感じですね久保田選手は2018年春から日本体育大学に進学横浜市のキャンパスそばで寮生活を送ることになりました4月の入りたての頃は1ヶ月ぐらいホームシックになって誰も知り合いもいないし寮生活だし練習もめちゃめちゃきついしっていうので若干のホームシックにはなってましたね
寮で久保田選手と同部屋だったのは当時博士課程に在学していた日本代表の富田宇宙選手でした宇宙さんとは1年生の僕が入った時から同じ部屋で生活してました宇宙さんのことは全然知らなくて本当にちゃんと関わり始めたのが大学入ってからとかだったんで喋ると楽しいおじさんっていう感じなんですけどほぼほぼその時初対面だったんで怖かったですね現在、久保田選手の専属コーチを務める鷲尾拓実さんと出会ったのも日体大でした鷲尾コーチからは、まあ、僕がそもそも片腕で泳ぐっていうところがあってで、まあ、練習は基本的に大学のメニューをひたすらついていくっていう形で、まあ、その中で泳ぎの指導っていう部分で実際にコーチが片腕で泳いでくださってでその中で多分こうした方がもっとうまくいくよっていうようなアドバイスを具体的にくれたのが自分的にはそれがものすごくハマっていて、まあ、徐々に記録も伸びていったっていう感じですね、まあ、本当細かい技術的な部分でフルのキャッチの仕方とかあとキックのタイミングとか蹴り方とかそういった細かいところをまあ指導していただいてたっていう感じですね3年生になった時鷲尾コーチは久保田選手の専属コーチになりました大学の練習でそのブロックっていうのに4つのブロックに分かれててで種目と短距離と中距離長距離あと個人メドレーっていう4つのグループに基本的には分かれててで鷲尾コーチはその短距離の選手たちのブロックを主に見ていたんですけど僕が3年生になった時にその宇宙さんと鷲尾さんの関係が解消してで僕的にはそれまでも。入ってから、まあ、その2年間でかなりタイムが伸びていたので、まあ、これはもう引き続き見ていただこうっていうのでお願いをしましたもともと平泳ぎバタフライ中心だった久保田選手背泳ぎ専門に変えた理由は背泳ぎに変えたのは大学入ってからすぐですね、まあ、ちょうど僕が入学した年にルール改正があって呼吸の時に横を向いて右側を少し傾けて泳いでいたんですけどそのルール改正でその姿勢を水平にしなさいっていうルールが追加されてでそれだと大幅にまバタフライのタイムが落ちてしまってだったらもうバタフライするやるよりもその背泳ぎの方が伸びしろが多分バタフライに比べたら全然あるっていうまコーチの判断で大学1年生の頃にまあ、種目を変えたっていう経緯ですね久保田選手は2021年のジャパンパラ競技大会で日本新記録をマーク東京パラリンピック出場が内定しました大学1年生の頃から、まあ、パラリンピックっていうのを本格的に意識して練習してでいざ内定したっていう時は、まあ、やっとスタートラインに立ったなっていう感覚でしたね。東京パラリンピックで久保田選手は100メートル自由形、100メートル背泳ぎ、男子 4×100 メートルメドレーリレーの3種目にエントリーしました。100メートルの自由形にはそのちょうどそのメイン100メートル背泳ぎの日程的に自由形の方が早かったんで、まあそのレースの雰囲気っていうのを感じるっていう意味で100メートルの自由形もエントリーはしてましたね。それまで。世界大会っていう規模の大会に出場したことがなかったのでその点については緊張していたのは覚えてるんですけど、まあ、そのコロナ禍っていうところもあって、まあ、無観客であったので、まあ、パラリンピックをちゃんと経験することができたのかどうかっていう部分では、まあ、少し経験しきれなかった部分っていうのはあったのかなと思います。雰囲気をつかむために出場した 100m 自由形は予選敗退でしたがメインの 100m 背泳ぎでは決勝に進出5位に入賞しました決勝進出っていうのが決まった時点で、まあ、一つ目標は達成されたので決勝の時はまあ割とリラックスしてレースに臨めたかなっていうふうに感じますね3位との差はちょうど2秒ですね、まあ、レースを終えてからは
全然いけるなというふうには感じました、まあ、次のパリに向けてっていう大会にはなりましたね団体種目の男子 4×100m メドレーリレーには第一泳者として出場した久保田選手結果は8位でした 4×100 に関しては、まあ、僕が泳ぎだったんで、まあ、1泳っていう部分で、まあ、本当1泳ってやっぱり一番いい順位で後の人たちにつなげたいっていう部分があったんで、まあ、そこはもう本当に自己ベストを目指して泳いでましたね。なかなかその国内でリレーに出るってことはほとんどないですしでまたそのメンバーもの中にも山田拓郎選手がいらっしゃってそういった方とそのパラリンピックの舞台でリレーで一緒に泳げるっていうのはなかなかなかったんで嬉しかったですね日本代表の選手たちと選手村で一緒に過ごしたことも貴重な経験になりました。選手村村の同部屋が鈴木ささんんとと木村さんと山田さんと、まあ、僕の4人部屋で、まあ、本当皆さんメダリストの方,方々でちょうど僕のレース前にも鈴木さんが金メダル獲得されてたりとかそういった意味では、まあ、実際にメダルを見させていただいて自分のレース前にはその時は本当に自分も取るぞっていう気持ちになりましたね東京パラリンピックの後次のパリパラリンピックに向け久保田選手がまず取り組んだことは。まあ、これはもう本当永遠の課題でもあるんですけどやはりその 50m をターンしてからの後半っていうのが後半のスタミナっていう部分をずっと課題にしていてて前半は割とスピードを出して積極的にレース展開でいけるんですけど後半あからさまに落ちてしまうというか持久力が全然足りない部分があるんでまあそこは今も継続的に練習してますね。日体大卒業後 NTT ファイナンスに入社した久保田選手現在の練習環境はもともとその就職活動を始めた時期が遅くて東京終わってから10月ぐらいから始めたんでまあもう全然なくていろんな方にご相談させていただいてその中で拓郎さんに少しご相談をして今の会社を紹介していただいたっていう感じです。練習に関しては、まあ、基本的に競技を優先的にさせていただいてて、基本的には週5で練習はさせていただいてます。もちろんナショナルトレーニングセンターの方でいつも練習してます。2023年8月、久保田選手はイギリス・マンチェスターで行われた世界選手権に出場。世界ランク1位で迎えたこの大会。久保田選手は 100m 背泳ぎで前半トップで折り返しましたがスペインの選手にラスト 25m で抜かれ銀メダルとなりました、まあ、世界選手権に関しては、まあ、もちろん金メダルっていう部分を目指して練習も積んでましたし、まあ、絶対に取れるっていう自信がありましたただメダルに固執しすぎると良くないっていうアドバイスを、まあ、心理サポートの方から言われて。で、まあ、自己ベストを出せれば結果がついてくるっていうふうに思ったので、まあ、ベストを目指してやっていこうっていう部分で、まあ、前半0秒8で、まあ、そのベスト出した時よりも早いタイムで入ることができてでそこからこうターンして後半に向かっていく中でちょうど隣のコースにそのスペインの選手がいてで今までそのレースの中で迫られる展開っていうのを経験したことがなくてでそのスペインの選手が来てるのは実際視界に入ってきたのでその普段レース展開として上げる部分ではない場所でその焦って無意識に上げてしまったのかなっていう印象があって、まあ、そこで後半スタミナ切れをして最後抑えてしまったっていう今までに経験したことのない新たな課題が生まれたレースになりましたね。自分のレースがきちんとできていれば、まあ、ベストタイムで終えることができたのかなっていうふうには思いますね。敗れはしましたがこれで100メートル背泳ぎでの日本の出場枠を獲得。選考会でしかるべき記録を出せばパリパラリンピック代表に内定します。まあ、まずはその3月の3月に選考会があるんで、まあ、そこでしっかりと記録を出して。内定をするっていうのが一つ重要なところですね
久保田選手には大会前によく聞く曲がありますレース前はよくワンピースの解放のドラムっていう BGM を聞いてテンションを上げてますよくワンピースもアニメとか漫画とか見たりしてるんですけどその戦いに行くぞっていう気持ちをその BGM を聞いて気分を上げてますねワンピースは作品自体も好きだという久保田選手強敵に向かっていくっていう部分は惹かれますねまあ、本当に今となってはそのベストを出した自分を超えなきゃいけないのでそういった意味ではそういった音楽を聴いて奮い立たせてますねレース前は競技を離れた時はどんなことをして気分転換を図っているんでしょうかオフの日とかはまあサウナ行ったりとかあと最近野球が好きなんで,で地元千葉なんですけどよくロッテの球場とか見に行ったりとかしてます、ね、久保田選手は大好きな野球で夢があります始球式やりたいですねもう全然本当小学生の頃とか球投げ本当ボール投げてたのか小学生以来投げてないんで全然わかんないんですけど、まあ、もし決まったらもうそれに向けてしっかりと準備して臨んでいきたいなと思ってますね久保田選手にパリパラリンピックへの抱負を伺いましたまあやっぱりその後半の持久っていうのはもちろん重要にはなってくるんですけどその前半をいかに楽に早く入るかっていうところもまあ大事かなっていうふうには考えていて前半楽にそれこそ0秒台で入れればその分後半のスピードも落とすことなく泳ぎ切ることができると考えているので。まあ、そこをしっかりとパリに向けて、まあ、まずは3月ですけど、まあ、そこに向けて引き続き取り組んでいきたいなっていうふうに考えてますタイムはその泳ぎ方を変えてる部分っていうのも今あるんですけどまあ1秒前半遅くても1秒前半、まあ、早くて0秒後半で入って33秒台で帰ってくることができれば、まあ、4秒3秒が見えてくるかなという感じですねパリパラリンピックでは本当にメダルがかかってるっていうのもありますし、まあ、本当に金メダルが取れるかどうかっていうレースになってくると思うんで、まあ、しっかりと世界選手権の悔しさをパリで晴らしたいなっていうふうに思います。改めて久保田選手にとってパラ水泳の魅力とは、まあパラスポーツまあいろいろあって、まあその中で水泳っていう競技があるんですけど。まあ、水泳の場合は、まあ、自分の体一つで競技をするっていう部分でもありますし、まあ、その同じ種目の中でも、まあ、いろんな障害を持っている方がいて、まあ、で同じ種目ではあるんですけど泳ぎ方もそ,れその人それぞれでその人に合った泳ぎをされてるんでそういった部分では他の種目にはない魅力が水泳競技っていうのはあるのかなと思います。